السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله ما بعد أي ديني باي برسنا كوري تشين جي بفشي كونو دوكانير দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পার্স রয়েছে ছোটো খাটো খুঁটিনাটি অনেক বিভিন্ন ধরনের পার্স রয়েছে সেগুলো হিসাব করে পুঙ্কানুপুঙ্ক রূপে জাকাত বের করা অসম্ভব সম্ভব নয় কারো পক্ষে এই সবগুলো পার্সের আলাদা আলাদা হিসাব করে জাকাত এটাকে বের করে করাটা এটা প্রায় অসম্ভব মতো এক্ষেত্রে জাকাত কীভাবে প্রদান করবে ইনশাল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব এই প্রথমত আপনার এই মাসালা বলে দিচ্ছি এখানে নিয়ম হলো এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যত পার্স রয়েছে সবগুলো পণ্য সামগ্রীকে সামষ্টিকভাবে হিসাব করে নেবে আপনার যে দোকানে যে টাকা পয়সা রয়েছে অতিরিক্ত টাকা পয়সা লেনদেন ব্যতীত মানুষের পাওনা পাওনা দাওনা ধার করা যে টাকা সেগুলো বাদ দিয়ে যে টাকা লভ্যাংশ বর্ধিত হয়েছে লাভ হয়েছে সে টাকা পয়সা যেগুলো আপনার ব্যক্তিগত সঞ্চয় রয়েছে সে টাকা পাশাপাশি দোকানে যে পার্স রয়েছে মালামাল রয়েছে পণ্য সামগ্রী রয়েছে সবগুলোকে সামষ্টিকভাবে একটা হিসাব করে নেবে প্রত্যেকটা পণ্যকে আলাদা আলাদা হিসাব করা যেহেতু সম্ভব নয় আপনি বলছেন এক্ষেত্রে সবগুলো মালামালের আপনি সামষ্টিকভাবে একটা হিসাব করে নেবে এক্ষেত্রে লোকনীয় লোকনীয় হলো আপনি আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাস আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর ভয় নিয়ে আল্লাহকে ভয় নিয়ে আখেরাতের কথা ভেবে গরিবের হকের কথা চিন্তা করে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আপনি এমনভাবে সামষ্টিকভাবে জাকাতে টাকারা হিসাব করবেন যেন গরিবের হক বিন্দু পরিমাণও বিনষ্ট না হয় সেই বিষয়টা খেয়াল করে আপনি জাকাত আদায় করবেন প্রত্যেকটা পার্সের আলাদা আলাদা হিসাব করতে হবে না মোহাম্মদ সাল্লা সাইমিন রহিমুল্লাহ এমনটাই ফতোয়া দিয়েছেন কেননা আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কুরআন করিম এরশাদ করেছেন আল্লাহ সুবাহন তালা কোনো মানুষকে তার সাধ্যের বাহিরে কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না মানুষের সাধ্যের বাহিরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না আল্লাহ সুবাহন তালা অনায়তে বলে বলেছেন ওমা জাল আলাইকুম ফিদ্দিন মিন হারজ এই দিনের মাঝে মানুষের সাধ্যের বাহিরে কষ্টকর কিছু আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে করে দেন নাই আল্লাহ তালা এমন কোনো বিধান প্রদান করেননি যে বিধান পালনে মানুষের একবারে সাধ্যের বাহিরে চলে যায় সুতরাং ইসলাম হলো মধ্যমপন্থা মানুষের সাধ্যের বাহিরে ইসলামের যত বিধান রয়েছে মানুষের সাধ্যের ভিতরে সে বিধান পালন করার মতো সিস্টেম পদ্ধতি রয়েছে তাহলে আপনি আশা করি মাসালা জানতে পেরেছেন এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো জাকাতের সম্পদ মোট চার প্রকার স্বর্ণরূপা টাকা পয়সা সেগুলোর এক এক বছর অতিবাহিত হইলে জাকাত প্রদান করা নিয়ম আরেকটি হলো মাওয়াসি গবাদি পশু গবাদি পশুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে নীতিমালা রয়েছে আরেক প্রকার হলো আজরু আসিমার জমিনের উৎপাদিত ফসল জমিনের উৎপাদিত ফসল হলো আরেক প্রকার জাকাত জমিনে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যখনই জমিন উৎপাদিত হবে তখনই সে জমিনের ঈশ্বর বা জাকাত প্রদান করতে হবে এক্ষেত্রে যে ইসলামী শরীয়তের বিধান যদি জমিনের ফসলটা বৃষ্টির পানি বা নদী নালার এই পানি দিয়ে উৎপাদিত হয় তাহলে সমস্ত সম্পদের দশ ভাগের এক বাদ ঈশ্বর এবং জাকা ঈশ্বর বা জাকাত প্রদান করতে হবে আর যদি সেটা মেশিনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে পানি সঞ্চন করে জমিনের ফসল উৎপাদিত হয় তাহলে নিষ্ফুল ঈশ্বর বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল গরিব দুঃখী অসহায় মিসিনদেরকে প্রদান করতে হবে বুখারিতে এমনটা এসেছে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ রদে তালা আনহুমা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বুখারিতে এমনটা এসেছে তেমনিভাবে সহি মুসলিমও অন্যরূপ হাদিস এসেছে তাহলে আর আরেক প্রকার হলো অরুদ্ধি যারা ব্যবসা ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রী ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমি আমি বললাম আপনাদেরকে যে 
পণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি যে টাকা পয়সা লভ্যাংশ যাওয়া হবে এই সবগুলো জাকাত প্রদান করতে হয় এক্ষেত্রেও নিয়ম হলো এক বছর অতিবাহিত হবে অতিক্রম হবে জাকাত অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ইসলামী ইসলামের যে রুকন রয়েছে স্তম্ভ রয়েছে তিন নম্বর স্তম্ভ হল জাকাত প্রদান করা যেমনটা সহিল বুখারি এবং মুসলিম এসেছে আবদুল্লাহ রদিয়াল তাল আনহুমা থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন বুনি আল ইসলাম আল্লাহ খমসিন শাহাদাত আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইকাম ইসলাম ইতাই জাকা ও সমি রমাদান ও হাজির বাইত মানে সাদাহাবিল ইহাদিসে জাকাতকে তিন নম্বর স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে তেমনিভাবে জাকাত প্রসঙ্গে অনেক গুরুত্ব রয়েছে সহি মুসলিমে আমাজান আয়সা থেকে আয়সা থেকে বর্ণিত বর্ণিত হাদিস এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মা খালাতিদ জাকাত মালান কত ইল্লা আহলাকাত যখনই যখনই জাকাতের সম্পদ অন্য সম্পদের সাথে মিলিত হবে যদি জাকাত আদায় না করা হয় এই সম্পদ আপনি নিজে কক্ষিগত করে রাখেন নিজে বক্ষণ করেন সঞ্চয় করে রাখেন তাহলে এই জাকাতের সম্পদে অন্যান্য হালাল সম্পদের সাথে একত্রিত হবে এর দ্বারা আপনার সম্পদকে বিনষ্ট করে দেবে বিনষ্ট করে দেওয়ার মর্ম দুইটা একটা হলো আপনার হালাল সম্পদকে সেটা নাপাক করে দিল হারাম বানিয়ে দিল আর একটা হলো আপনার এই জাকাত দে দেয়া হলো না জাকাত না দেওয়ার কারণে আপনার সম্পদের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে এ সম্পদ স্থায়ী হবে না হ্যাঁ সম্পদকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন সহি মুসলিমের হাদিস তেমনিভাবে আল্লাহ সুবাহ আদ্দালা পবিত্র কোরআন করিমে এরশাদ করেন যারা স্বর্ণরূপ যারা সঞ্চয় করে রাখে আল্লাহ রাস্তায় বিয়ে করেন ওয়ালাইন ফিকুন হাফি সাবিল্লাহ ফাবাসির হুম বেআজা বিন আলিম তাদেরকে আপনি বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করুন হ্যাঁ এক তো শাস্তি আবার বলা হচ্ছে সুসংবাদ অর্থাৎ উপহাসমূলক বলা হচ্ছে যে এদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করুন জেবাহুহুম ও জুনুবুহুম ও জুহু রুহুম সেদিন কেমত দিবসে এই সম্পদকে জালি আগুনে জাহান্নামের আগুনে জালি পুরো বর্ষ করে সারখার করে চেক দেওয়া হবে তাদের কপালে ও জুনুম তাদের পার্শ্বে ও জুহুর হুম পিঠে চেক দেওয়া হবে এই সম্পদ দিয়ে কেমত দিবসে শাস্তি দেওয়া হবে চেক দেওয়া হবে নাউজবিল্লাহ মিন জালি এবং বল বলা হবে এ হলো তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ যে সম্পদকে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় বিয়ে করতো না বিয়ে করতো না হ্যাঁ এই যে সম্পদের মায়ায় তোমরা বিভুর ছিলে দেখো এই সম্পদের স্বাদ আজকে কেমন লাগে হ্যাঁ এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে সুতরাং এই আল্লাহকে বই করে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সকালে জাকাত প্রদান করে আমাদের জন্য ইমানের দায়িত্ব কর্তব্য জাকাত এমন একটি মাধ্যম যদি জাকাত বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু হয়ে যায় তাহলে অল্প দিনের ভিতরে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে দারিদ্র বিমোচন হয়ে যাবে জাকাতের সিস্টেম যদি চালু হয় জাকাতের সিস্টেম এবং ইসলামী সংবিধান যদি প্রণয়ন করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি যে কিছুদিনের ভিতরে এই যে দারিদ্রতা অবশ্য ইসলামী সমাজ থেকে দূরীভূত হবে এবং শান্তির সমাজ কায়েম হবে মানুষে গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটবে ইনশাল্লাহ এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ইসলামী ইতিহাসে উমর আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় নাকি খামেসুল খুলাফাই রশিদিন রশিদিন মাহাদিন দেখা দেখা গেছে ওনার শাসন আমলে ইসলামী জাকাত ব্যবস্থার প্রচলন থাকার কারণে আল্লাহ তালা এত বরখ দিয়েছিলেন মানুষ এতই সচ্ছল হয়ে গেছিল এক পর্যায়ে এমন হয়েছিল যে জাকাতের টাকা টাকা পয়সা সম্পদ নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ সবরগত ভ্রমণ করত এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাইতো কিন্তু জাকাত গ্রহীতা জাকাত গ্রহণের মতো কাউকে পাওয়া যেত না মানে আল্লাহ সুবাহ তালা এতই বরক দিয়েছিলেন দারিদ্রতা এমনভাবে সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছিল দারিদ্রতা এমনভাবে বিমোচন হয়েছিল যে জাকাত গ্রহীতা জাকাত গ্রহণের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না সুবাহান আল্লাহ তাহলে জাকাত ব্যবস্থা যদি আমাদের সমাজে চালু হয় সব ধরনের অভাব অনটন সমাজ থেকে বিদায় নেবে শান্তির সমাজ সুখের সমাজ কায়েম হবে এই জন্যে জাকাত এটা আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ বিধান জাকাত যে অস্বীকার করবে অবশ্যই তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং জাকাত দিবে না যে সে মারাত্মক ধরনের কবি রায়গুণা লিপ্ত হবে
সেগুলো আল্লাহ ক্ষমা করবে কি না আল্লাহ আলম এই জন্যে জাকাতের বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি গুরুত্বপূর্ণ আজকে মুসলিম সমাজে দেখা যাচ্ছে জাকাত বিমুখতা আমরা জাকাত প্রদান করতে চাই না আবার যারা জাকাত দেয় তারা দেখা যায় কয়েকটা কাপড় সুপড় কিনে গরিব দুঃখীকে একটা ছল ছাতরে করে জাকাত দেয় জাকাতের ক্ষেত্রে টাকা পয়সা দিয়ে টাকা পয়সার পরিবর্তে কাপড় সুপড় দিয়ে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে না বরং জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে গরিবদের যে ন্যায্য অধিকার রয়েছে সেটা আপনাকে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কাপড় সুপড় দিয়ে কোনো রকম আপনি চল চাতরি করে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু টাকা কিছু কাপড় বিলি করে দিলেন এর দ্বারা কিন্তু জাকাত আদায় হবে না এজন্য জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সে দায়িত্ব আমরা আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে তাফি দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ ওরকাত